సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటి గా ఉంటది మ్యాట్ క్లియర్ గా ఉంటది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ వెల్కమ్ టు ద సినిమా ఇన్ ఫో షో యువ సామ్రాట్ అక్కినేని నాగ చైతన్య నటిస్తున్న కొత్త సినిమా సవ్య సాచి ఆ సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్ బయటకు వచ్చింది ఆ టీజర్ మీరు చూసే ఉంటారు మీకు ఎలా అనిపించింది నాకైతే ఏమనిపించింది అంటే అది కొత్తగా ఆలోచించడం అంటే బావిలో కప్పల్ లాగా మన చుట్టూ ఉన్నదే ప్రపంచం మనం అనుకుంటున్నవే కథలు మనం తీస్తున్నవే సినిమాలు అన్నట్టు ఒకే కథని మార్చి మార్చి ఇప్పటి వరకు విసిగెత్తేలాగా తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులకి సినిమాలు చూపిస్తా వచ్చారు రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితం వరకు కొత్త ధనం కావాలి అంటే కథలు ఎక్కడున్నాయని టక్కున సమాధానం వచ్చేది ఎందుకు లేవు కథలు సరిగ్గా వెతికితే దృష్టి పెట్టి చూస్తే కొత్త ధనం నిండిన ఎన్నో పాయింట్స్ మన చుట్టూ తానే ఉన్నాయి అంతకు ముందు వరకు తెలుగులో సినిమాలు తీసే వాళ్ళందరూ కూడా ఒకళ్ళిద్దరు టాప్ డైరెక్టర్స్ ఎలా సినిమాలు తీస్తున్నారో అలాగే మనం కూడా సినిమాలు తీయాలి అని ఆలోచించే వాళ్ళు గ్లోబలైజేషన్ కి థ్యాంక్ యూ జియో నెట్వర్క్ కి థ్యాంక్ యూ నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రైమ్ వీడియో సహా మిగతా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ కి థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు అలాంటి ఆలోచనలకు అవకాశం లేకుండా పోయింది అతను ఎవరిలాగో నేను సినిమాని చూపిస్తాను అంటే ఇప్పుడు కుదరదు నువ్వేంటి నువ్వు చూపిస్తున్న స్పెషల్ ఏమిటి అడుగుతున్నారు జనం హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ పెద్ద తోపులేమీ కాదు డిఫరెంట్ పాయింట్స్ కోసం వాళ్ళు వెతుకుతున్నారు రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు పట్టుకుంటున్నారు కొత్త కథల్ని మంచి కథల్ని గొప్ప కథల్ని తయారు చేస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ చదవటం ఇష్టం లేక సినిమాల్లో పనిచేయడానికి వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది కానీ సినిమాలకు కూడా చదువు కావాలి ఎంత బాగా చదువుకుని ఉంటే ఎంత నాలెడ్జ్ తో ఉంటే అంత గమ్మత్ అయినా అంత డిఫరెంట్ అయిన పాయింట్స్ తో కథలు తయారు చేయొచ్చు నచ్చాడు డైరెక్టర్ చందు ముండేటి అద్దరిపోయింది పాయింట్ వానిషింగ్ ట్విన్ సిండ్రోమ్ ఇదో ప్రత్యేకమైన వ్యవహారం దాని ఉనికిని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు లో ఫస్ట్ టైం గుర్తించారట దాని ఎఫెక్ట్ రకరకాలుగా ఉంటుంది ఒక్కోసారి తల్లి గర్భం దాల్చినప్పుడు రెండు పిండాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే పిండాలు పెరిగి పెద్దగా అవుతే కవలలు పుడతారు పోతే కొన్ని రేర్ సందర్భాల్లో నెలలు నిండకుండానే కమల పిండాల్లో ఒక పిండం డిజపియర్ అవ్వచ్చు అలా డిజపియర్ అయిన పిండం తాలూకు కొంత భాగం ఏదైనా యాక్టివ్ గా ఉన్న పిండంతో కలవచ్చు అలా కలిసిన పాత్ జెనెటికల్ గా కొంత డిఫరెంట్ గా ఉంటది అది వేరే ఎఫెక్ట్స్ ఏవైనా చూపించవచ్చు అనేది రీసెర్చ్ లో తేలింది ఆ పాయింట్ ని పట్టుకుని డైరెక్టర్ చందు ముండేటి ఈ సవ్యసాచి మూవీ కథని అల్లాడు అని అర్థం అవుతుంది నిజంగా వండర్ఫుల్ పాయింట్ సినిమాలో హీరో ఎడం చెయ్యి స్వతంత్రంగా వ్యవహరిస్తుంది మిగతా బాడీ పార్ట్స్ లా కాకుండా అని అర్థం అవుతుంది మెదడులోని కొంత పార్ట్ సహా ఎడం భాగం అంతా కూడా వానిష్ ట్విన్ సిండ్రోమ్ మూలంగా వేరే బాడీతో ఉన్న ట్విన్ కి అటాచ్ అయింది అని టీజర్ లో నీట్ గానే చూపెడుతున్నారు ఆ పైన ఆ ఎడం చేయే కథ చెప్తుందని అర్థం అవుతుంది వరుసకి కనపడని అన్నని కడ వరకు కవచాన్ని అద్దరిపోయింది పాయింట్ అసలు సవ్య సాక్షి అంటే రెండు చేతుల్ని ఒకే రకంగా ఉపయోగించగలిగే సామర్థ్యం కలిగిన వ్యక్తి అని కానీ ఈ సినిమాలో చూసుకుంటే ఒకే మనిషి కానీ అతను రెండు చేతులు రెండు రకాల ఆలోచనలు చేస్తా ఉంటాయి సూపర్ డూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ మాధవన్ సినిమాలో విలన్ గా కనిపిస్తున్నారు విలన్ సవ్య సాక్షిని ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడతాడు లేక సవ్యసాచి మూలంగా విలన్ ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడతాడు ఎలా ఉంటుందో గేమ్ చూడాలి ఓవరాల్ గా అయితే మైండ్ బ్లోయింగ్ పాయింట్ తో అదిరిపోయింది టీజర్ అనే చెప్పాలి ఈ పాయింట్ లో ఉన్న ప్రత్యేకత అయినా నాగ చైతన్య ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్న ఫెంటాస్టిక్ బ్లాక్ బాస్టర్ ని అందిస్తుందేమో చూడాలి విజయ్ దేవరకొండ ఇంకా చిన్న హీరోనైనా గీతా గోవిందం మూవీ సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వటం అనేది అదృష్టం కొద్దీ లక్కు కుదిరి వచ్చింది అనుకుంటున్నట్టే ఉన్నారు చాలా మంది విజయ్ దేవరకొండ చిన్న హీరో రేంజ్ ని దాటేశాడు కలెక్షన్ల సంగతి పక్కన పెట్టేస్తే క్రేజ్ విషయంగా మాత్రం అతను ఇంకా చిన్న హీరో కాదు మరి అలాంటి క్రేజ్ ఉన్న హీరో ఏదైనా పబ్లిక్ ఈవెంట్ లో పాల్గొంటున్నాడు అంటే చిన్న ఫంక్షన్ హాల్ ఏదైనా బుక్ చేస్తారా నూత ప్రీ రిలీజ్ మీటింగ్ విజయవాడ లో జరిగింది ఆ మీటింగ్ కోసం ఒక చిన్న ప్లేస్ లో ఈవెంట్ ని అరేంజ్ చేశారు అని చూస్తే విజయ్ దేవరకొండ చూసి అభినందించి ఆనందపడటానికి చాలా మంది వచ్చారు అక్కడికి ఆ ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేసిన చిన్న బొక్కలో ఎంతో మంది పట్టలేదు చాలా మంది బయట నిరాశ పడాల్సి వచ్చింది అలాగా చిన్నగా ఫంక్షన్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు పలానా రోజున పలానా చోట పలానా టైం కి ఫంక్షన్ రండి అన్నట్టు పబ్లిక్ లోకి పోస్టర్స్ వదలకూడదు ప్రెస్ ను పిలిచి ఫంక్షన్ అయిపోయింది అని అనిపించుకుని వెళితే వచ్చిన వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేది ఆ పైన 
జనాలందరూ ఇంట్లోకి వచ్చిన టీవీలో చూసేవాళ్ళు చక్కగా ఈవెంట్ మేనేజర్స్ విజయ్ దేవరకొండ క్రేజ్ ని తక్కువగా అంచనా వేశారని చెప్పొచ్చు ఒక్క విజయవాడ అనే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ మూలకు వచ్చినా అదే రేంజ్ లో రెస్పాన్స్ అద్దరిపోద్ది విజయ్ దేవరకొండకి ఆ రేంజ్ లో ఉంది క్రేజ్ సో విజయ్ దేవరకొండని ఇంకా చిన్న హీరో అనే భ్రమలోంచి బయటకొచ్చి వాస్తవాన్ని గ్రహించాలి అతన్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటారు ఈ విషయానికి సంబంధించి ఈవెంట్ లో విజయ్ దేవరకొండ క్షమాపణ కూడా అడిగాడు ఈసారి చాలా పెద్ద గ్రౌండ్ లో మీటింగ్ పెట్టుకుని మాట్లాడుకుందామని ప్రామిస్ కూడా చేసి వెళ్ళాడు పోతే విజయ్ దేవర క్రేజ్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు తమిళనాడు లో కూడా కొంచెం అటు ఇటుగా ఇదే రేంజ్ లో కనపడుతుంది నోటా మూవీకి రిలీజ్ రోజున చెన్నై లో స్పెషల్ ప్రీమియర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు మామూలుగా కాదు తమిళ టాప్ స్టార్ సినిమాలు రిలీజ్ రోజున ఏ విధంగా అయితే హంగామా హడావిడి ఉంటుందో ఆ రేంజ్ లో ప్లాన్ చేస్తున్నారని తెలుస్తుంది ఆ హంగామాలో స్వయంగా పాల్గొని విజయ్ దేవరకొండ సందడి చేయడానికి చెన్నై వెళ్తున్నాడు అని తెలుస్తుంది రిలీజ్ రోజున సూపర్ డూపర్ వ్యవహారం ఇది వెళ్ళు దేవర వెళ్ళు గెలుచుకురా తమిళ వాళ్ళ మనసుల్ని కూడా తమిళ స్టార్స్ లో చాలా మందికి తెలుగు ప్రేక్షకులు నీరాజనాలు పట్టారు ఇంకా పడుతున్నారు కానీ తెలుగు స్టార్స్ కి తమిళంలో ఆ అవకాశం పెద్దగా లేదు నోటాతో మరో చరిత్ర క్రియేట్ అవ్వాలనే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం అనుకున్నట్టుగానే కౌశల్ మంద బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ టూ విన్నర్ గా నిలిచారు కౌశల్ ని అభిమానించిన వాళ్ళందరూ ఆరాధించిన వాళ్ళందరూ సూపర్ డూపర్ హ్యాపీ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ మ్యాచ్ గెలిచినప్పుడు ఏ రేంజ్ లో సంబరాలు జరుగుతాయో ఆ రేంజ్ కి ఏ మాత్రం తగ్గని రీతిలో కౌశల్ ఆర్మీ సందడి చేసింది పండగ చేసుకుంది ఎమోషన్ ఎంత బలమైందో మరోసారి చాలా గొప్పగా నిరూపించబడింది ఏదో సరదా కోసం కావాలని తీసుకుని వచ్చి బలవంతంగా చేపిస్తే జరిగే హంగామా కాదు మనస్ఫూర్తిగా ఆనందంతో చేసుకునే సందడి అక్కడ కనిపించింది చాలా గొప్ప సంగతి కౌశల్ లక్షల మందితో ఎమోషనల్ గా అలా కనెక్ట్ అవటం అనేది ఇంకా ఎన్ని రీజన్స్ ఉన్నా ఎన్ని నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఉన్నా లెక్కలోకి రావు అతను జనాల్ని గెలుచుకున్నాడు జనాల హృదయాల్ని గెలుచుకున్నాడు అతను విన్నారు విజేతగా నిలిచిన తర్వాత తనపై నెగిటివ్ అభిప్రాయంతో ఉన్న వాళ్ళ మనసును కూడా గెలుచుకున్నాడు తనకు వచ్చిన ప్రైజ్ మనీని ఒక మంచి పని కోసం వినియోగించాలి అని నిర్ణయం తీసుకుని తన తల్లి క్యాన్సర్ తో చనిపోయింది క్యాన్సర్ తో బాధపడుతూ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ప్రైజ్ మనీ తో సహాయం చేస్తాను అని ప్రకటించాడు వెరీ గ్రేట్ ఊహించని గొప్ప అభిమానాన్ని సంపాదించుకున్నాడు ఇకపోయిన కౌశల్ తన లైఫ్ ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటాడు అనేది కీలకంగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు సినిమాల్లోకి వచ్చి స్టార్ గా ఎదుగుతాడా లేక మరేమైనా ఆలోచనలు అతనికి ఉన్నాయా కష్టపడే తత్వం ఎటు అతనిలో ఉంది మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటే అతన్ని అభిమానించే వాళ్ళు అండగా ఎటు ఉంటారు కోరుకుంటుంది ఒకటే మరో కత్తి మహేష్ కాకూడదు తనను అభిమానిస్తున్న వాళ్ళు అభిమానం తోడుగా సమాజానికి ఉపయోగపడే ఒక మంచి మనిషిగా కౌశల్ అవతరించాలి ఇకపోతే బిగ్ బాస్ టీమ్ నెక్స్ట్ సీజన్ కి కొత్త హోస్ట్ ని వెతుక్కోవాలని కూడా అర్థమైపోయింది నానితో దండం పెట్టించుకున్నారు ఇక సెలవు అని చెప్పకనే చెప్పేశాడు బిగ్ బాస్ షో ఇకపైన చెయ్యను అని నెక్స్ట్ సీజన్ కి యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ తిరిగి వచ్చేస్తే బ్రహ్మాండమే కాకపోయినా ఎన్టీఆర్ రేంజ్ స్ట్రాంగ్ పొటెన్షియల్ ఉన్న టాప్ స్టార్ షో ని హోస్ట్ చేయాలి నానికి ఎదురైన ఎక్స్పీరియన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని చిన్న స్టార్స్ షో ని హోస్ట్ చేయడానికి జంగుతారు అందులో డౌటే లేదు ఆ పైన కౌశల్ కూడా బిగ్ బాస్ గేమ్ ని ఎలా గెలవాలి అనే దానికి సంబంధించి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని గట్టిగానే వదిలిపెట్టి వెళ్లాడు హౌస్ లోకి వచ్చాక రిలేషన్స్ పెట్టుకోకూడదు అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ కాంపిటేటర్స్ ఇలా కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి వాటన్నింటినీ కూడా నెక్స్ట్ సీజన్ లోకి వచ్చే కంటెస్టెంట్ లో చాలా మంది ఫాలో అయ్యే అవకాశం ఉంది అప్పుడు జరిగే రచ్చ ఊహించినంత బీభత్సంగా ఉంటది అలాంటి షో ని హోస్ట్ చేయటం అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు చూడాలి మరి మాతివి థీమ్ నెక్స్ట్ సీజన్ కోసం ఎవరిని ఒప్పిస్తుందో సినిమా రిలీజ్ కి ఇంకా పదకొండు రోజులు ఉంది కానీ సందడి మాత్రం అప్పుడే పీక్స్ కి వెళ్లిపోయింది ఎన్టీఆర్ మీద ప్రేమ ఆయన అభిమానులకి ఎప్పుడు ఉంటుంది ఆయన సినిమా వస్తుంది అంటే ఓ రకమైన మేనియా సహజంగానే క్రియేట్ అయిపోతుంది పోతే పరిస్థితి చూస్తుంటే ఆ రకమైన మేనియా ఈసారి ఇంకాస్త ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపించబోతుంది అనిపిస్తుంది ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ ని కదిపిస్తే చాలు పోనకాలు వచ్చేస్తున్నాయి ఒక్కొక్కళ్ళు పోతురాజులైపోతున్నారు ఊగిపోతున్నారు 
సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ గట్టిగా కదిలిపోతున్నారు సింహాద్రి రేంజ్ సక్సెస్ అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీతో వస్తుంది అని అందరు కూడా గట్టి నమ్మకంతో కనిపిస్తున్నారు సినిమాలో వ్యవహారం కూడా ఒక రకంగా అలాగే ఉంది ఆ పైన డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ గారు మహా కసి మీద ఉన్నారు సినిమా పది రోజుల్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఈ లోపు సినిమాకు సంబంధించి బయటికి రాబోతున్న కొన్ని విశేషాలు బాగా ఇంట్రెస్ట్ పెంచుతున్నాయి అక్టోబర్ రెండున అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ జరగబోతుంది ఆ ఈవెంట్ ని వినూత్నంగా ప్లాన్ చేసాం చాలా స్పెషల్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు మూవీ థీమ్ ఎన్ని స్పెషల్స్ ఉన్నా మూడు విషయాలు మాత్రం ప్రత్యేకం ఒకటి త్రివిక్రమ్ గారి స్పీచ్ రెండు యాంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ స్పీచ్ మూడు సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్ ఇంతవరకు త్రివిక్రమ్ గారు ఎన్టీఆర్ గురించి మాట్లాడటం కుదరలేదు రేపు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో ఆయన ఎన్టీఆర్ గురించి యాంగ్ టైగర్ టాలెంట్ గురించి ఏం మాట్లాడతారో ఎలా మాట్లాడతారో విని తరించాలి అని ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆత్రంగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఆ పైన ఎన్టీఆర్ స్పీచ్ ఇస్తున్నాడు అంటే అందులో కుదిపేసే ఎమోషన్ తప్పకుండా ఉండి తీరుతుంది ఈసారి ఆ ఎమోషన్ రేంజ్ ఎలా ఉండబోతుంది అనే దానికి సంబంధించి కూడా ఆసక్తికరమైన వెయిటింగ్ నడుస్తుంది తర్వాత ట్రైలర్ గురించి కూడా ఉత్సాహం పెంచేసే విశేషాలే గట్టిగా వినబడుతున్నాయి టీజర్ తో బోల్డ్ అంతా రచ్చ జరిగింది ఇప్పటికే దాన్ని చూసుకుంటూనే ఆనందంతో మహా ఉత్సాహపడిపోతున్నారు ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ రేపు ట్రైలర్ తో ఏం చెప్పబోతున్నారు ట్రైలర్ లో కనిపించే కంటెంట్ ను బట్టి సినిమా మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కొత్త లెవెల్స్ కి వెళ్లిపోతాయి అని ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మొత్తానికి అక్టోబర్ రెండున శాంపుల్ గా చిన్నపాటి దసరా సంబరమే జరగబోతుంది ఆ సంబరం ఎలాంటి విశేషాలని పంచబోతుందో వెయిట్ చేసి చూద్దాం ఇదే ఇక్కడికి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్